en un ejercicio total de, de cinismo, de mentira y de falta de principios, se ha retractado y, a, y ahora dice que no va a llevar a cabo esas dos propuestas de comisión de investigación. ¿no? Esta es la conclusión de la reunión que integrantes de la Plataforma de Víctimas del Accidente del Albia en Santiago en julio de 2013 mantuvieron con el ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Este como alcalde de Santander apoyó la creación de dos comisiones sobre el accidente, una formada por técnicos para aclarar sus causas y otra de investigación parlamentaria donde se depuraran posibles responsabilidades políticas. De la Serna se retractó en un ejercicio que califican de hipocresía y que ya presagiaban antes de la reunión. En esta cita en la sombra, que no se anunció en la agenda del Gobierno, solo dos personas pudieron acceder y las otras tuvieron que esperar en la calle, entre ellos Javier García, padre del segoviano Curro, que falleció en el accidente. Ahora, las esperanzas de la plataforma de que salga la verdad a la luz pasan por el Parlamento Europeo, donde intervendrán el 24 de enero respecto a las dos denuncias presentadas al Gobierno. Creemos que se puede investigar con publicidad engañosa, pero sobre todo la segunda cuestión es la, el incumplimiento de, las, de la normativa de seguridad exigida por Europa. Entonces, bueno, ese día se decide si se admite o no. Hay una gran incertidumbre. Parece que los populares europeos se opondrán, pero confían en que se convoque la investigación en sede parlamentaria con el apoyo de los socialistas europeos.